Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's hear today's inspiration from Revelation 20 and verse 6. Inspirasi hari ini dari Wahyu 20 ayat 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over this, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him 1,000 years. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. We see the second part. Kita lihat bagian yang kedua. Here it tells. Yang B, di sini dikatakan. Will be priest and. Kita akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. And reign with him 1,000 years. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. We are created as children of God. Kita ini diciptakan sebagai anak-anak Allah. Jesus, Yesus, is a high priest. Adalah imam besarnya. And we, dan kita, are also the priests. Juga imam. And also the kings. Dan juga raja. Jesus is the king of kings. Yesus adalah raja di atas segala raja. King of which kings? Not the Middle East or some other kings, but we are the kings. He is king above all of us. King of kings. Ya, dia raja di atas raja, bukan atas raja-raja di Timur Tengah atau yang lain, tapi atas raja-raja yang adalah kita ini raja-raja. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. We have two important things which we will do here as well as in the world to come. Kita mempunyai dua hal penting yang kita akan lakukan baik selama kita di dunia maupun nanti setelah selesai kehidupan di dunia. What are the two things? Apa kedua hal itu? One is priest and another one is king. Pertama adalah imam dan kedua adalah raja. In other words, king is somebody who reigns who has dominion. Raja adalah dalam artian dia yang memerintah dan mempunyai kuasa. Adam was given the dominion and authority in Eden. Adam diberi kuasa dan otoritas di taman Eden. And he lost it. Tapi ia kehilangan. But Jesus came to restore it. Dan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hal that's itu. That's why he tells what I give all authority to you. Itu sebabnya dikatakan aku telah memberi segala kuasa bagimu. Haleluya. Haleluya. So we need to reign. Jadi kita perlu memerintah. In this world also. Di dunia ini juga. In our job, in our di business, kita, everywhere. Di pekerjaan kita, di mana-mana. Because Karena you are the head and you are above. Kita adalah kepala dan kita di atas. The next thing. Yang berikutnya. We are to be a priest. Kita harus menjadi imam. Priest at your home. Di rumah kita. For your spouse, for your children. Untuk pasangan dan anak-anak kita. And maybe in the society. Dan mungkin dalam masyarakat. In your place or office. Di tempat kita atau di kantor kita. And ultimately in the church or ministries. Dan juga terutama di gereja dan di pelayanan-pelayanan. Especially nowadays. Terutama saat-saat ini. Through the social media too. Melalui sosial media juga. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. We are at a training period here. Di sini kita dibawa masa training sebenarnya. As priests and kings. Sebagai imam dan sebagai raja. And that's what will follow in the millennium. Yang akan berkelanjutan di masa milenium. Haleluya. Haleluya. So read the Bible. Jadi bacalah Alkitab. Understand more. Mengerti lebih lagi. So you know how to be a priest and how to reign. Sehingga kita paham bagaimana menjadi imam dan bagaimana memerintah. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan kalau Tuhan yang maha besar. Even today we pray. Bahkan hari ini kami berdoa. That your power, let your anointing come down on your people. Biar kuasa pengurapanmu tercurah atas umatmu. Let them have the authority. Biarlah mereka memiliki otoritas. And let them be priests. Dan biarlah mereka menjadi imam. Let the Holy Spirit teach them. Biar Roh Kudus memimpin mereka. Be with them. Bersertalah dengan mereka. The whole day and always. Sepanjang hari dan selalu. In the name of Jesus, we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amen. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.